Jumpa lagi sobat Melanjutkan kisah jejak di balik kabut Karya Esa Mintarja Untuk anda semuanya Selamat menikmati Salam sejahtera dan bahagia untuk anda sekeluarga Salam budaya Pada episode sebelumnya dikisahkan Paksi pamekas dan ki penanggungan terkejut Ketika melihat ada dua orang datang Memasuki halaman rumah ki penanggungan Tak lain adalah bau langlang dan istrinya Keterkejutan itu ditambah lagi dengan keadaan bau langlang yang terluka dan berjalan di papah oleh istrinya bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama namun kemudian mereka pun pergi sambil berpesan agar bau langlang lain kali bersedia menemui mereka bau langlang pun berhenti sejenak namun kemudian katanya selanjutnya Tapi di hari berikutnya telah datang seorang laki-laki yang mengaku dari perguruan di hutan Tegal Arang di pinggir Kali Progo. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa bau langlang sedang pergi. Semua semua orang-orang di rumahku mengiyakannya. Tapi tiba-tiba di luar dugaan perempuan yang ku sakiti di saat kau datang itulah. yang mengatakan kepada laki-laki dari tegarang itu bahwa aku sebenarnya bau langrang aku memang tidak dapat menghindar lagi bagaimanapun juga aku merasa bahwa aku adalah seorang laki-laki karena itu aku mencoba untuk melawannya tetapi perlawananku sama sekali tidak berarti aku justru berada dalam keadaan seperti ini paksi mengangguk-angguk katanya Kau tentu tidak akan dapat melawan mereka. Nah, sekarang apakah kau bermaksud mengungsi kemari? Tidak, Jer. Aku hanya lewat. Aku justru ingin memperingatkanmu bahwa orang-orang yang pernah kau sebut itu berkeliaran sampai kemana-mana. Bahkan mungkin akan sampai ke kembang arum ini. Tidak, di bau langlang, Jawa Pakri. Mereka tidak akan sampai ke kembang arum. Orang-orang itu mengira bahwa daru yang mereka dugakan membawa keberuntungan itu jatuh di sekitar lingkunganmu dan bahkan sedikit ke utara. Ya, nampaknya mereka memang mencari sesuatu, rahut bau langlang. Kemudian apa yang terjadi atas dirimu? Bertanya pagi kemudian. Aku hampir mati, Gen. Perempuan yang mengkhianati aku itu pun Kemudian ikut pergi dengan laki-laki itu. Bau langlang berhenti sejenak. Sementara itu istrinya berkata, Perempuan itu mendendam kakang bau langlang. Aku dapat mengerti, jawab paksi. Kau telah menyakitinya dengan semenang-menang, Ki bau langlang. Ki bau langlang mengangguk-angguk katanya. Ya, perempuan itu telah membalas dendam. Ia merasa gembira. melihat aku terbaring di halaman hampir mati tapi itu bukan salahnya sudahlah berkata paksi di bau langlang sudah selamat lalu apa yang akan kau lakukan aku hanya ingin singgah ya aku ingin mengungsi ke rumah salah seorang kawan baikku mudah-mudahan ia bersedia menerimaku kisana tidak usah tergesa-gesa berkata di panangkungan aku sudah banyak mendengar tentang kisana dari paksi nampaknya kisanak benar-benar sudah berubah jika kisanak tidak keberatan aku dapat menawarkan tempat bermalam bagi kisanak sebelum kisanak meneruskan perjalanan terima kasih ki penanggungan bahwa ki penanggungan sudah memaafkan aku aku sudah berbesar hati dengan demikian aku akan pergi tanpa membawa beban tapi ki bau langlang masih nampak sulit untuk berjalan apalagi berjalan jauh tidak kiparanggungan 
jawab Bau Langlang. Aku sudah sering mengalami kesulitan yang lebih parah dalam petualanganku. Seandainya di hari pertama ketika dua orang perempuan dari Gua Lampin itu datang, perempuan yang aku sakit itu membuka. Mungkin akibatnya akan lebih parah. Kedua orang perempuan itu agaknya tidak kalah garangnya dengan orang dari Tegalarang itu. Sementara itu orang Tegalarang menjadi agak runak. Justru karena perempuan yang aku sakit itu bersedia ikut bersamanya. Dengan demikian, maka laki-laki dari Tegalarang itu pun segera pergi meninggalkan rumahku. Namun ternyata aku masih hidup. Tapi aku sadar bahwa aku harus melarikan diri. Namaku agaknya justru menjadi beban yang tidak terusung di atas pundakku. Karena itu maka aku akan mempergunakan nama lain. Seperti yang Anggir Paksi katakan. Dan selanjutnya merupakan masa lampauku yang gelap. Aku harus mengakui bahwa sebenarnya aku bukan apa-apa dengan kehadiran orang-orang dari beberapa perguruan yang telah mempunyai nama itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam sementara kipan langgungan pun berkata Syukurlah jika peristiwa yang terjadi pada kisana itu dapat membuka hati kisana Yang pertama memaksa aku mengakui bahwa aku tidak berarti apa-apa adalah anggir paksi Selanjutnya peristiwa itu terjadi sehingga rasa-rasanya aku memang tidak mempunyai pilihan lain berkata bau langlang Kisana Aku masih ingin menawarkan apakah kisana bersedia. Beristirahat di sini sebelum meneruskan perjalanan, berkata Ki Penanggungan kemudian. Tetapi bau langlang itu pun menyaut, Terima kasih Ki Penanggungan, terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalanan. Aku hanya sekedar singgah dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Anggir Paksi atas peringatan yang telah diberikan kepadaku. Sebelum ia meninggalkan rumahku, jika aku terlalu lama di sini, maka aku akan menakut-nakuti kemuning. Ketenangannya akan terganggu. Adalah kebetulan sekali jika kemuning tidak tahu bahwa aku singgah kemari. Baiklah, berkata di penanggungan. Jika kisana memang akan melanjutkan perjalanan, apa boleh buat? Tapi kemuning tidak akan terganggu ketenangannya. Kami dapat memberitahukan kepadanya bahwa semuanya sudah berubah. Aku mau diri di penanggungan, aku akan melanjutkan perjalanan. Tetapi aku masih ingin menyampaikan pesan kepada Paksi untuk berhati-hati. Nampaknya orang-orang yang berkeliaran itu memang mencari sesuatu yang mereka anggap sangat berharga. Jika mereka melihat daru itu jatuh di sekitar tempat itu, maka mereka tentu akan berusaha untuk menemukannya. Sebenarnya tidak masuk akal jika mereka mencari daru yang jatuh dari langit. Tapi mereka menganggap bahwa yang jatuh itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang cahayanya mancar terang daru. Kecemerangan cahayanya itu menunjukkan betapa tingginya nilai benda yang jatuh itu. Apapun yang terjadi sebenarnya namun orang-orang yang berkeliaran itu sangat berbahaya berkata bau langlang anggir taksi sendiri dapat melihat sendiri apa yang terjadi pada diriku sekarang meskipun anggirlah yang telah meringatkan aku lebih dahulu sebelumnya terima kasih ki bau langlang mudah-mudahan mereka memang tidak akan sampai di sini demikianlah maka bau langlang telah minta diri untuk meneruskan perdananya untuk menemui sahabatnya Ki Penanggungan tidak dapat mencegahnya lagi Bersama Paksi, Ki Penanggungan mengantar kedua orang suami istri itu sampai ke Regul Bau Langlang memang agak mengalami sulitan untuk berjalan Tetapi seperti dikatakannya sendiri Ia sudah terbiasa mengalami keadaan seperti itu Dalam petualangannya bahkan kadang lebih parah lagi Ketika bau langlang menjadi semakin jauh, maka keduanya pun telah duduk tidak di pendopo, tetapi di serambi. Bagaimana saat bau langlang belum datang?
Namun baru saja mereka duduk, Nyi Permati telah datang menemui Ki Penanggungan sambil berdesis. Kamu ini menjadi ketakutan. Ya tahu bahwa bau larang telah datang kemari. Dari mana ia tahu? Bertanya Pak Aksi. Bukankah ia berada di belakang? Ketika bau lang dan istri utamanya itu datang, kemuning sedang berada di pintu sketeng. Dengan demikian ia melihat keduanya memasuki pintu regol halaman. Anak itu seharusnya sudah tidak boleh ketakutan lagi. Untunglah ia ikut Mbok Ayu penanggungan ke sawah, berkata Nyi Permati. Kenapa? bertanya di penanggungan. Jika di sawah ia melihat bau lang lewat, maka anak itu akan dapat lari tanpa terkendalikan lagi. Di penanggungan kemudian tersenyum sambil bangkit berdiri. Kepada Paksi ia pun berkata, Marilah kita temui anak itu. Paksi kemudian berdiri pula mengikuti di penanggungan masuk ke ruang belakang. Kemuning benar-benar menjadi ketakutan sambil duduk di atas ambil panjang. Tubuh gadis itu menjadi gemetar, keringat dinginnya membasahi pakaiannya. Kau tidak boleh menjadi ketakutan seperti itu kemuning. Pamannya duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Kau sudah berada di rumah paman. Di sini masih ada paksi. Apa yang kau takutkan? Sebenarnya lah bau langlang memang tidak berniat buruk. Ia hanya ingin sekedar singgah menemui paksi. Ia mengucapkan terima kasih. Bahwa paksi telah memberikan peringatan sebelumnya. Namun, ia juga ingin memperingatkan paksi apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi. Sehingga paksi harus berhati-hati. Hanya itu. Kemudian bau langlang minta diri untuk meneruskan perjalanannya ke rumah sahabatnya. Aku bahkan menawarkan kepadanya untuk beristirahat di sini. Tapi bau langlang itu menolaknya. Ia tahu bahwa kau akan menjadi ketakutan. Kemuning tidak menjawab, tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Nah, untuk selanjutnya, jangan lagi dibayangi oleh tingkah laku dan sikap bau langlang. Ia sudah berubah dan bahkan telah meninggalkan rumahnya. Ia tidak akan berani mengganggu lagi. Tetapi orang itu justru sudah mengetahui rumah ini, paman. Itu tidak apa-apa. Ia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Kau dengar kemuning? Bertanya Nyi Permati. Ya Bibi, percayalah kepada pamanmu. Kata Nyi Permati kemudian. Kemuning tidak menjawab, tapi ia mengangguk kecil. Sudahlah, beristirahatlah. Hari ini aku tidak pergi ke sawah. Mungkin besok aku akan melihat seberapa banyak tanah yang sudah ditanami oleh bibimu. Kalau kau mau, kau boleh ikut pergi ke sawah. Aku akan mengajak Paksi. Agaknya Paksi juga tidak akan keberatan. Paksi tidak menjawab lain kecuali mengangguk sambil mengiyakan. Kemuning pun kemudian menjadi tenang. Ia tahu bahwa pamannya dan Paksi benar-benar akan dapat melindunginya. Karena itu maka tubuhnya tidak akan menjadi gemetar dan keringat dinginnya tidak mengalir lebih banyak lagi. Sedikit lewat tengah hari, Nyi Penanggungan pun telah pulang. Wajahnya menjadi kehitam-hitaman oleh teriknya matahari. Tetapi Nyi Penanggungan kelihatan tetap segar, telah mencuci kaki, tangan, dan wajahnya di sungai. Nyi Permatilah yang bercerita kepadanya bahwa bau langlang telah datang ke rumah itu. Apa yang dilakukannya? bertanya Nyi Penanggungan. Ia tidak berbuat apa-apa. Tubuhnya nampaknya masih kesakitan karena bau langlang hampir mati, berkelahi dengan orang dari perguruan segalarang. Namun kemudian dari Ki Penanggungan, istrinya mendapat cerita tentang bau langlang itu lebih jelas. Di hari berikutnya seperti yang dikatakan, Ki Penanggungan yang pergi ke sawah bersama Ki Penanggungan telah mengajak kemuning. Kelak kau pun harus dapat turun ke sawah, berkata Ki Penanggungan. Aku sudah biasa melakukannya, Bibi, jawab kemuning. Aku juga sering pergi ke sawah bersama ibu. 
Sebelum tiba-tiba ibu dan ayah menghilang Bagus berkata Nyi Penanggungan Ku akan menjadi gadis yang terampil Kemuning tidak menjawab Ia berjalan saja di depan Di sebelah Nyi Penanggungan Sementara itu Ki Penanggungan pun telah mengajak Paksi pula pergi ke sawah Karena kemuning tidak ada di rumah Maka Paksi tidak perlu menunggu rumahnya Apalagi Nyi Permati tidak menyatakan keberatan untuk berada di rumah hanya dengan para pembantu yang tinggal di rumah itu. Udara terasa segar di bulak yang luas, matahari yang mulai manjat langit, melontarkan sinarnya yang lembut. Titik-titik embun masih menyangkut di ujung daun-daun padi yang hijau subur. Di langit sekawanan burung terbang melintas ke selatan. Segarnya udara pagi, hijaunya daun padi yang menyelimuti bulat telah menyentuh hati paksi. Tiba-tiba saja ia teringat gugupnya yang ditinggalkannya. Jagung dan kacang panjangnya yang tentu mendekati mata dipetik. Paksi juga teringat pada beberapa batang pohon kelapa yang diambil niranya untuk dibuat menjadi gula. Jika terlalu lama pohon kelapa itu tidak teresnya, Maka ia harus mulai dari permulaan Niranya akan menjadi sendat untuk beberapa pekan Hari itu untuk beberapa lama paksi berada di sawah Bersama Ki Penanggungan ia duduk di halaman kubu kecil Yang dibuatnya di belakang tanggul parit Yang selalu mengalir di segala Hampir di luar sadarnya Maka paksi pun kemudian berkata Aku sudah Terlalu lama pergi di penanggungan Di penanggungan yang sedang memperhatikan kemuning ikut menanam benih padi berpaling Dengan ada dalam di penanggungan itu berkata Maksudmu? Paksi menarik nafas panjang namun kemudian katanya Di penanggungan sudah saatnya aku mohon diri Aku sudah sepekan berada di rumah di penanggungan Di penanggungan mengangguk-angguk kecil kemudian katanya Kau akan pergi kemana, Paksi? Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Aku seorang pengembara, karena itu maka aku ingin melanjutkan pengembaraanku. Kemana? bertanya Ki Penanggungan. Aku belum dapat mengatakan, aku akan lebih banyak menganut langkah kakiku. Karena kemanapun aku pergi, agaknya tidak akan ada bedanya. Paksi berkata Ki Penanggungan kemudian, Bahwa kau dapat memberikan beberapa peringatan kepada bau langlang Tentang kehadiran banyak orang di kaki gunung Merapi Tentu karena kau memperhatikan mereka Jika mereka datang untuk mencari sesuatu Maka agaknya kau menaruh perhatian pula terhadap yang mereka cari Paksi memandangi di penanggungan dengan tajamnya Namun kemudian Paksi menggeleng katanya Tidak di penanggungan Jika banyak orang datang ke kaki Gunung Merapi untuk mencari sesuatu, maka aku justru akan pergi meninggalkan kaki gunung ini. Aku akan pergi ke barat, entah sampai kemana. Di penanggungan mengangguk-angguk kecil, suaranya hampir tidak terdengar. Ketika ia bertanya, Kau mencari cincin bermata tiga butir batu aki itu? Wajah paksi terasa menjadi panas, tapi ia tidak dapat menggelengkan kepalanya. Meskipun ia tidak ingin mengiyakannya, karena itu maka akhirnya Paksi hanya menundukkan kepalanya. Terasa ada ketegangan di dalam dadanya. Paksi berkata di penanggungan, meskipun kau tidak mengiyakannya, tapi aku menangkap getar perasaan. Baiklah, jika kau tidak keberatan, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Paksi memandangi di penanggungan dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab Aku akan mendengarkan penanggungan Di penanggungan terdiam sejenak Namun kemudian ia pun mulai bercerita Paksi, justru karena aku percaya kepadamu Aku ingin mengatakan kepadamu Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumahnya Ayah kemuning pernah datang kepadaku Ia bercerita tentang cincin istana yang hilang Ia pun bercerita bahwa siapa yang memiliki cincin itu 
keturunannya akan dapat memegang kendali kekuasaan di tanah ini apapun sebabnya mungkin karena perkawinan dengan para bangsawan mungkin karena sebuah perjuangan yang gigi dan tidak mengenal menyerah mungkin karena keajaiban dan kemungkinan-kemungkinan yang lain karena itu maka cincin itu seakan-akan telah menjadi rebutan banyak orang yang mencarinya termasuk kopaksi Aksi mengerutkan dahinya tetapi ki penanggungan pun dengan serta-merta menyambung Tetapi aku tahu bahwa kau mencari cincin itu bukan karena ketamakanmu Paksi menarik nafas panjang hampir saja ia mengatakan Bahwa ia mendapat perintah untuk mencari cincin itu tetapi niatnya diurungkan Sementara itu ki penanggungan berkata Aku yakin bahwa ayah dan ibu kemuning tentu juga sedang mencari cincin itu Tetapi kenapa mereka sampai hati meninggalkan kemuning sendiri Tidak sendiri tapi bersama Nyi Permati Namun yang terjadi kemudian hampir sebuah malapetaka kata Paksi Itu agaknya tidak terpikirkan oleh orang tua kemuning Namun aku pun tidak ingin menyalahkan Nyi Permati Ia sangat mencintai kemuning Karena itu, maka ia ingin membawa kemuning kemari Meninggal ayah dan ibunya Paksi mengangguk-angguk Sementara itu, Ki Penanggungan pun berkata Sebenarnya lah, kemuning bukan anak kedua orang yang dikenalnya Bagi ayah dan ibunya itu Paksi mengurutkan dainya dengan serta-merta ia pun bertanya Jadi anak siapa? Anak Ki Permati itu sendiri Oh, Paksi menarik nafas dalam-dalam Tapi ia justru tidak dapat mengatakan sesuatu Anak itu tidak pernah melihat ayahnya Yang sebenarnya Yang meninggal sebelum kemuning dilahirkan Paksi masih saja mengangguk-angguk Dengan ragu-ragu ia bertanya Apakah di penanggungan tahu Siapa ayah kemuning yang sebenarnya Ya aku tahu Ayahnya seorang perwira prajurit Tapi ia gugur dalam tugasnya bersama-sama Dengan orang yang harus dibulunya Seorang yang berilmu tinggi Namun yang telah menyalahgunakan kemampuannya Sedangkan ayah kemuning juga seorang prajurit yang mumpuni Sehingga keduanya sampiuh Mati bersama-sama Bedanya tubuh ayah kemuning mendapat Perakuan baik dan terhormat Sedangkan lawannya tidak Paksi mendengarkan keterangan Ki Penanggungan dengan bersungguh-sungguh Sementara Ki Penanggungan berkata seterusnya Kau tentu tahu Mengapa aku menceritakan hal ini kepadamu Kau adalah seorang yang telah membebaskan kemuning Dari kemungkinan yang paling buruk Yang hampir saja dialaminya Selebihnya aku percaya kepadamu Bahwa kau tidak akan mengatakan hal ini kepada kemuning itu sendiri Ia tidak mengenal susunan keluarga yang lain Kecuali sebagaimana diketahuinya sekarang Paksi pun menjawab dengan sungguh-sungguh Tentu di panagungan Aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya Aku tahu bahwa hal itu akan dapat membuatnya menjadi gelisah Tidak hanya untuk satu bulan Tetapi tentu untuk waktu yang sangat panjang Sepanjang umur kemuning sendiri Nah sebenarnya lah Aku masih mempunyai maksud lain Bahwa aku bercerita tentang kemuning Jika pada suatu saat kau bertemu dengan tidak sengaja Dengan kedua orang tua kemuning Sementara kedua orang itu melakukan tindakan yang tidak terpuji Kemuning jangan kau kaitkan dengan tingkah laku kedua orang yang dianggapnya orang tuanya itu Karena sebenarnya lah Aku tahu bahwa kedua orang tua kemuning itu Kadang-kadang memang terdorong untuk melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain Tapi aku belum pernah melihat orang tua itu di penanggungan Kau mungkin akan melihatnya Paksi menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian ia mengangguk-angguk pula sambil berkata Aku akan mengingatnya jika aku bertemu Sengaja atau tidak sengaja Tapi aku belum mengenal ciri-ciri kedua orang tua kemuning itu 
Di penanggungan pun kemudian telah menceritakan ciri-ciri dari kedua orang suami istri itu Sehingga jika paksi bertemu dengan mereka Maka setidak-tidaknya ya akan dapat menduga bahwa keduanya adalah orang yang disebut sebagai orang tua kemuning Namun paksi pun bertanya pula Tetapi di penanggungan apakah kemuning mengetahui bahwa kedua orang yang dianggap orang tuanya itu sering melakukan tindakan-tindakan yang menurut tatanan kehidupan dianggap tidak baik aku kira tidak Baksi bagaimana dengan Nyi Permati aku kira Nyi Permati sudah mengetahui tapi sikap kedua orang yang dianggap orang tua kemuning itu di rumah cukup pantas di rumah mereka tidak menunjukkan sifat-sifat yang kurang baik ia mengajari kemuning untuk menjadi orang yang baik melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga sifat-sifatnya yang tercerah itu tidak nampak sama sekali tetapi jika keduanya sudah keluar dari rumah mereka dan apalagi menempuh petualangan panjang seperti sekarang ini maka sifat-sifat itu akan nampak di mana-mana tapi apakah orang tua kemuning itu berilmu tinggi? ya tapi aku yakin bahwa kemampuan mereka tidak akan dapat mengimbangi ilmu mungkir apalagi jika kejolak jiwamu sudah mapan dan dapat kau kendalikan sehingga tidak akan terjadi bahwa ilmu itu sudah kau lontarkan pada saatnya kesiapan wadahmu belum sampai ke puncak Paksi menarik nafas dalam-dalam katanya terima kasih atas peringatan ini di penanggungan jika pada suatu saat kau bertemu dengan gurumu, cobalah kau perbincangkan hal itu. Namun agaknya tanpa orang lain, kau akan mampu melakukannya, membuat keseimbangan itu. Sementara itu matahari pun menjadi semakin tinggi. Paksi mengulangi menyampaikan niatnya untuk mohon.